Hallo zusammen! Wir sind heute Abend hier, um die Zukunft zu erleben. Denn die ist näher, als ihr denkt. So eröffnete Franz von Holzhausen das Tesla Robotaxi Event. Das ist in aller Munde und wir werden selbstverständlich auch darüber sprechen. Vorher gibt es wie immer noch den Hinweis auf den Sponsor, der dieses Video möglich macht. Bis gleich. Tesla Welt wird präsentiert von Shop for Tesla und Carbonify. Bei Carbonify könnt ihr Geld für euer E-Auto über die THG Quote bekommen. Viele Anbieter in diesem Bereich haben einen schlechten Ruf. Carbonify ist hier anders, denn sie bieten Transparenz. Hier wisst ihr ganz genau, was ihr tatsächlich bekommt. 80 Euro sind als Mindestauszahlung garantiert. Der Gesetzgeber hat übrigens die Antragsfrist für die THG-Quote vorgezogen. Deswegen können Anbieter wie Carbonify nur noch bis zum 15.11. beim Umweltbundesamt die Quoten für euch einreichen. Schaut also bei Carbonify und beim Alex vorbei, den ihr vielleicht von elektrisiert kennt. Der ist einer der Unternehmensgründer von Carbonify, kommt aus der Community und ich glaube, die Trustpilot-Bewertung, die spricht bei Carbonify für sich selbst. Und ihr unterstützt den Kanal, wenn ihr über den Link unten in der Beschreibung geht. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir sprechen heute über das Robotaxi-Event. Vielleicht gehört ihr ja zu denjenigen, die sich den Wecker gestellt haben und mit mir zusammen den Livestream angeschaut haben. Falls ihr das getan habt, dann erzähle ich euch jetzt vermutlich nichts Neues. Ich möchte hier einfach nochmal eine Art Zusammenfassung der Ereignisse und der Neuigkeiten rund um das Robotaxi-Event liefern. Für alle diejenigen, denen der Livestream einfach zu lang ist. Bevor wir einsteigen, ein großes Dankeschön an Klaus Templin, der hier eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen hat. Wie das funktioniert und was ihr dadurch für Vorteile habt, das findet ihr unten in der Beschreibung. So, reden wir aber über das Tesla Robotaxi Event. Franz von Holzhausen hat es eröffnet und er bat Elon Musk auf die Bühne. Der kam natürlich direkt in einem Robotaxi angefahren und stieg dann auch direkt in seine Präsentation ein. Hier erstmal die Fakten. Tesla hatte 20 neue Robotaxis am Start. Hier seht ihr gleich mal ein paar Bilder, wie das neue Fahrzeug ausschaut. Und ja, es ist für zwei Personen gemacht. Es hat einen sehr großen Kofferraum und erstaunlich große Räder. Der Bildschirm im Fahrzeug ist auch deutlich größer, als man das aus dem Model 3 und dem Model Y gewohnt ist. Und das Fahrzeug hat kein Lenkrad mehr und keine Pedale. Hier hat sich Elon Musk also durchgesetzt. Wir wissen ja aus der Biografie von Walter Isaacson, dass Franz von Holzhausen und das Team ihn eigentlich dazu gedrängt hatten, hier doch nochmal ein anderes Fahrzeug vorher mit Lenkrad und Pedalen zu bringen. Diese Strategie hat Elon dann tatsächlich wieder über den Haufen geworfen und so haben wir jetzt tatsächlich den ersten Tesla ohne Lenkrad und ohne Pedale. Ja, was uns noch zu dem Fahrzeug aufgefallen ist, das besprechen wir gleich. Vorher reden wir weiter über die Zahlen, die Elon genannt hat. Denn es waren nicht nur 20 Cybercabs vor Ort, die hier über das Filmgelände der Warner Brothers Studios fuhren, sondern es gab auch noch 30 weitere Fahrzeuge. Das war ein Model Y. Auch die waren völlig fahrerlos unterwegs. Ob man in denen auch Testfahrten machen konnte, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und wenn schon, wen interessiert das? Denn der Fokus lag tatsächlich natürlich auf dem neuen Robotaxi. Ja, Elon hat in seiner Präsentation nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Viel Neues gab es eigentlich nicht. Die Nutzbarkeit des Fahrzeugs, die verfünffacht sich durch das autonome Fahren ungefähr. Er sagte sogar fünf bis zehnmal so viel und wenn ihr das euch überlegt, dass ihr euer Auto vielleicht zehn Stunden pro Woche im Einsatz habt, dann machen diese Zahlen schon Sinn, denn eine Woche hat ja 168 Stunden. Ja, dann hat er gesagt, dass die Kosten pro gefahrener Meile durch dieses Robotaxi auf 20 Cent gedrückt werden könnten. Und er konkretisierte dann auch noch und sagte, inklusive der Steuern wären das so 30 bis 40 Cent. Trotzdem wird das natürlich die Art und Weise, wie wir heute mobil unterwegs sind, revolutionieren. Denn durch so günstige Fahrtkosten lassen sich eben jede Menge neue Benutzer erreichen. Die größte Überraschung für mich war, dass Tesla dieses Fahrzeug zum Kauf anbieten wird. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das machen. Und es wird weniger als 30.000 Dollar kosten. Auch das sagte er und brachte damit gleich am Anfang zwei Mega-Hammer. Er sagte, man wird die Möglichkeit haben, wie eine Art Hirte eine ganze Herde von Robotaxis zu verwalten und dementsprechend damit auch Geld zu verdienen. Und das ist eine sehr interessante neue Info, die wir hier bekommen, denn wir haben ja in der Tesla-Community schon ausgiebig darüber spekuliert, wie denn das Businessmodell von Tesla aussehen könnte. Und es sprach sehr viel dafür, dass sie so ein Fahrzeug gar nicht mehr zum Verkauf anbieten, weil sie am meisten Gewinn damit machen würden, wenn sie es selbst behalten. Das ist aber nicht das Konzept von Tesla, das wissen wir jetzt. Und für mich vielleicht die interessanteste Nachricht während des Events. Dann betonte Elon, dass sie von diesem Fahrzeug sehr viele bauen werden. Very high volume, sagte er. Und da können wir davon ausgehen, dass dies das Model 3 und das Model Y bei weitem übertreffen wird. Und weil dieses Fahrzeug 
kein Lenkrad und keine Pedale mehr hat und dementsprechend vollautonom unterwegs sein wird, braucht es auch keinen Ladeport mehr, denn es ist niemand da, der das Fahrzeug laden wird. Tesla hat uns also einen Ausblick aufs induktive Laden gegeben. Das war eine Sache, die hatte ich im Vorfeld schon vermutet, denn wir haben ja beim Investor Day dementsprechend auch einen Teaser dafür bekommen und es gab viele Informationen im Vorfeld, dass Tesla genau daran arbeitet. In einem Robotaxi-Szenario macht das 100% Sinn und ein bisschen Zeit bleibt Tesla auch noch, denn sie haben einen konkreten Zeitplan für die Produktion des Fahrzeugs angegeben. 2026 soll es in die Massenproduktion gehen. Er sagte dann etwas vorsichtig, naja, sagen wir vor 2027. Eine Sache, die kommt aber vorher. Und das sind zwei Pilotprojekte zum autonomen Fahren von Tesla in Texas und in Kalifornien. Das passiert nächstes Jahr. Und so wie ich ihn hier verstanden habe, wird da auch noch nicht das neue Robotaxi zum Einsatz kommen, sondern das werden Model 3 und Model Y sein. Vielleicht führt Tesla damit dann auch schon das Tesla-Netzwerk ein und man kann dann seine eigenen Fahrzeuge hier, natürlich dann nur in Texas und in Kalifornien, mit in diese Flotte geben. Das hat er nicht gesagt, das ist nur Spekulation, würde für mich aber durchaus Sinn machen. Ja, das war sehr schön zu sehen, dass wir hier direkte Zeitangaben bekommen haben. 25 geht es also dann tatsächlich los mit dem autonomen Fahren. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das Elon glaubt. Denn einerseits hat er sich natürlich in der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert, wenn es um die Genauigkeit von solchen Zeitangaben ging. Auf der anderen Seite sehen wir die hohe Iteration, die Tesla hier bei den Software-Updates an den Start legt und in welch großen Schritten die Software immer mehr dazulernt. Also einerseits darf man diese Zeitangabe mit Sicherheit mit Vorsicht genießen, auf der anderen Seite traue ich Tesla das zu, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie schon so weit gekommen sind. Ja, und dann gab es noch was Besonderes. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis während des Events. Tesla hat nämlich ein zweites Modell vorgestellt, den sogenannten Robovan. Das ist eine Art People Mover, der Platz bietet für 20 Personen maximal. Und ihr seht hier an den tollen Bildern, dass es hier völlig unterschiedliche Einsatzszenarien gibt. Tesla hat hier Bilder veröffentlicht von diesem Fahrzeug als Schulbus, aber durchaus auch für Leute mit Behinderung sehr gut geeignet. Dann gab es ein Bild mit einer Bar, die in das Fahrzeug gebaut ist. Und das schönste Bild für mich war der Camping Robo Van. Ich träume heute schon davon, abends ins Fahrzeug einzusteigen und morgens in Südfrankreich wieder aufzuwachen. Ja gut, dazu müsste ich dann ziemlich lange schlafen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja und weil so viele Leute in den Robo-Van passen, wird dieser die Kosten noch weiter senken. Auf 5 bis 10 Cent pro Meile, sagte Elon. Ein höchst spannendes Fahrzeug. Schreibt mir gerne eure Ideen für bestimmte Konfigurationen unten in die Kommentare. Dieses Ding wird die Welt auf jeden Fall mit verändern. Ja, es gab auch tolle Bilder vom zweisitzigen Robotaxi. Hier sieht man auch nochmal, wie groß der Kofferraum ist. Die Türen gehen seitlich nach oben auf und das war auch eine Sache, über die man erstmal nachdenken muss. Wieso macht Tesla das? Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass sie auch nicht mehr Platz wegnehmen als Türen, die zur Seite hin aufgehen. Die Frage wird aber sein, wie Tesla das eben technisch umsetzt, dass die Türen gut erkennen, wie weit sie aufgehen dürfen. Klar ist, wenn sie mal offen sind, hat man massig Platz zum Einsteigen. Schaut euch das mal hier auf den Bildern an und auch hier finde ich schön, dass Tesla mal wieder ganz neue Wege geht. Sie denken dieses Fahrzeug einfach von Grund auf neu. Über die großen Reifen, die auch so ausschauen, als wären die Hinterreifen sehr viel größer als die vorderen, da müssen wir nochmal reden. Nino hat im Livestream gesagt, dass dadurch der Fahrkomfort erhöht werden würde. Ich bin mir sicher, dafür gibt es auch noch andere Gründe. Auch hier, wenn jemand Ideen dazu hat, schreibt sie gerne unten rein. Ja, und dann brachte Elon natürlich noch ein Thema ins Spiel, das zum Tragen kommt, wenn man die Sache mal weiterdenkt. Wir haben FSD, wir haben elektrische Autos. Zusammen ergibt das autonome Roboter und all diese technischen Komponenten lassen sich in humanoide Roboter übertragen. Und genau das macht Tesla auch und das haben sie gezeigt. Der Optimus Bot war natürlich auch am Start. Und er war nicht einfach nur da, sondern er mischte sich unter das Volk. Elon sagt, er wird bei hoher Produktionsrate ungefähr 20.000 bis 30.000 Dollar kosten und eigentlich so ziemlich alles machen können, was man ihm sagt. Man bekommt also seinen eigenen persönlichen Roboterfreund, der Rasen mäht, der die Kinder hütet, der den Hund ausführt, der vielleicht ein paar Drinks macht und aufräumt, wenn man gerade nicht zu Hause ist. Elon sagte, es wird das Produkt der Produkte. Und wenn man sich diese ganzen Use Cases vorstellt, dann kann man, glaube ich, verstehen, warum er das sagt. Interessant fand ich an dieser Stelle, dass sie hier einen B2C Use Case zeigen. Denn der Bot, der kommt natürlich primär auch erstmal sehr gut für den Einsatz in der Fabrik in Frage. Kommen wir abschließend vielleicht nochmal zu den wichtigen Punkten und Auswirkungen, die diese Produkte haben werden. 
Mit dem Robotaxi mit zwei Sitzen deckt Tesla im Prinzip einen Anwendungsfall ab, der wahrscheinlich 90 Prozent aller Fahrten betrifft. Nämlich, dass ein oder zwei Personen irgendwo mit dem Taxi von A nach B gebracht werden müssen. Der Robovan, der ersetzt in Zukunft den öffentlichen Nahverkehr. Der ist für Städte gedacht, wo mehr Leute auf dem gleichen Weg unterwegs sind. Er kann übrigens auch Waren transportieren. Das ist also nicht nur unbedingt für Menschen gedacht. Und es wird das Bild unserer Städte massiv verändern. Elon sagte, wir nehmen aus dem Wort Parking Lot, also Parkplatz, das Wort Inglot oder Platz auf Deutsch. Bleibt ein Park, und zwar ein grüner Park. Denn all die überflüssigen Flächen, die bisher von stehenden Autos in Anspruch genommen werden, können wir in Zukunft in unseren Städten zurückgewinnen, und zwar für uns. Das ist ein Game Changer und eine Zukunftsvision, die Tesla uns hier vorzeigt. Natürlich wird es Kritikpunkte geben an den Zeitangaben. Ich denke auch nicht, dass die Börse von diesem Event rasend beeindruckt sein wird. Ganz im Gegenteil. Aber wer ein bisschen bei Tesla hinter die Kulissen blickt, der versteht ganz schnell, hier passiert gerade was Unglaubliches. Einen ersten Geschmack davon haben die Gäste bei diesem Event bekommen, denn sie konnten direkt mit dem Optimus Bot interagieren und Fahrten im Robotaxi nehmen. Mit Sicherheit eine ganz neue Erfahrung, die wir am Livestream natürlich nur ganz schlecht nachvollziehen können. Aber einen kleinen Einblick haben wir trotzdem bekommen. Was denkt ihr darüber? Hat das Event euch gefallen? Hat das euch überzeugt? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten sehen und hören wir uns ganz bald wieder. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei shop for tesla rein. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr tragt mit eurem Kauf auch dazu bei, dass ich weiter diese Videos machen kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt.